20 ноября в Московском государственном институте международных отношений России состоялся экспертный медийный форум 15-летия союзного государства «Повестка дня на завтра». Его участники обсудили уровень достигнутой в союзном государстве экономической, социально-культурной и политической интеграции, а также перспективы его развития. В работе форума приняли участие официальные лица Беларуси и России, представители различных структур союзного государства, эксперты, историки, политологи, журналисты и студенты. Перед началом пленарной сессии форума состоялась торжественная церемония гашения памятных конвертов, выпущенных в честь юбилея союзного государства. За эти 15 лет наши страны достигли многого в создании единого пространства для граждан Беларуси и России, в котором люди могут пользоваться свободой выбора места жительства, учебы и работы, имеют равные права на получение медицинской помощи. Есть успехи и в других областях, но есть еще к чему стремиться. У нас активно сотрудничают Министерство обороны, и у нас существует региональная группировка войск, это тоже уникальное такое образование на постсоветском пространстве. У нас существует единая таможенная коллегия, которая работает давно и достаточно успешно, и я мог бы перечислять это достаточно много. Есть еще ряд нерешенных задач, и, и, и мы над ними работаем. Есть такая сложная тема, как согласование промышленных политик. Есть такая сложная тема, как создание единого энергетического пространства. И хотя здесь тоже есть прогресс, но там много остается нерешенных вопросов. Есть такая тема, как создание единого транспортного пространства. То есть много еще нерешенных задач по мере решения которых мы можем говорить о том, что союзное государство формируется и можно говорить о каких-то завершающих этапах. Региональное сотрудничество – основа белорусско-российской интеграции. Этим наши страны могут гордиться, отметили участники форума. Именно оттуда, из регионов, из низов, шла основная, главная инициатива, которая, собственно, и была реализована в виде тех существующих на сегодняшний день институтов, существующих, упрочившихся со временем связей и так далее, и так далее, и так далее. Перспективным и значимым успехом союзного государства можно считать сотрудничество Беларуси и России в области энергетики, энергоэффективности, обеспечения энергетической безопасности наших стран. Нам удалось урегулировать все вопросы, связанные с транзитом газа и с поставками газа на территорию Беларуси, и с транзитом через территорию Беларуси. У нас урегулированы вопросы, связанные с поставкой нефти на переработку на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси. Мы работаем над тем, чтобы большее количество нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, попадало на территорию и реализовывалось на территории Российской Федерации. Мы решаем вопросы транзита электроэнергии через территорию Беларусь, в том числе для энергоснабжения Калининградской области. Мы, вы знаете, осуществляем строительство атомной станции в Беларуси. При этом создано специальное предприятие между Интерау и Белэнерго которое должно заниматься проектированием и реализацией проекта по строительству вставки постоянного тока на границе Беларуси и Польши. В настоящее время рассматривается вопрос о инвестициях в Гродно-Азот, российских инвестициях. То есть мы Идем по пути интеграции и в нефтехимическом комплексе. Об успехах в области обеспечения безопасности союзного государства и стран-партнеров участникам форума рассказал заместитель генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. В рамках Организации договора о коллективной безопасности государства члены Союза продвигают совместную инициативу о применении общепринятой практики международного партнерства, которая позволила бы другим региональным организациям принимать участие в работе организации в качестве партнеров по диалогу. Эффективно действует российско-белорусская кооперация в сфере обеспечения безопасности. Одним из связующих элементов системы коллективной безопасности в рамках ОДКБ является региональная группировка войск сил Вооруженных сил Республики Беларуси и Вооруженных сил Российской Федерации. Налажен интенсивный процесс совместной оперативной и боевой подготовки – 
Регулярно проводимые военные учения с российскими и белорусскими воинскими контингентами, формированиями специального назначения, логично встраиваются в общие ежегодные планы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с органами управления и формированиями сил и средств системы коллективной безопасности. В последнее время в экспертном медийном сообществе активно обсуждали роль союзного государства на постсоветском пространстве и его будущее в связи с появлением нового масштабного интеграционного объединения Евразийского союза. Однако участники форума отметили, что эти процессы только укрепляют связи между нашими странами и дают союзному государству новый вектор развития. Что же касается будущего союзного государства, то убежден, что его потенциал остается весьма значительным. Со следующего года в связи с запуском Евразийского экономического союза отношения России и Белоруссии получают новое измерение. При этом формат союзного государства не исчезает, а наоборот последовательно укрепляется. Об этом говорил наш премьер в ходе прошедшего в Минске 21 октября заседания Совета министров союзного государства. В ходе заседания Совмина был рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях развития союзного государства на среднесрочную перспективу. И речь там шла о формировании единого научно-технического пространства, сотрудничестве в сфере энергетики, безопасности, в гуманитарной области. Нужно продвигаться по пути реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в автомобилестроении и электронной промышленности. Создан хороший задел по инновационным программам, имеется потенциал промышленной кооперации. Словом, сейчас у нас есть все основания смотреть в будущее союзного государства с оптимизмом, настраиваться на реальные дела. Хотел бы выразить признательность за приглашение участвовать в нашем представительном форуме и пожелать всем вам, его участникам, успехов в деле укрепления дружбы и взаимодействия между народами России и Беларуси.